കൊലപാതകങ്ങളും കൊലപാതക ശ്രമങ്ങളും നിത്യസംഭവമായി മാറുന്ന കേരളം അധികാരികൾക്കിതിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യം തെറ്റ് ചെയ്താൽ തൂക്കിക്കൊല്ലാനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന മനോഭാവം പ്രണയ നൈരാശ്യവും കുടിപ്പകയും ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് കൊലപാതകത്തിൽ ഇരയാകുന്നതോ യുവതലമുറയും കൊച്ചി നെട്ടൂരിൽ നടന്ന സംഭവം സ്വന്തം കൂട്ടുകാർ തന്നെ യുവാവിനെ കൊന്ന് ചതുപ്പിൽ താഴ്ത്തുന്നു എന്തൊരു ഭീകരമായ അവസ്ഥ ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സാക്ഷര കേരളത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയ കുമ്പളം സ്വദേശി അർജുന്റെ മൃതദേഹം ചതുപ്പിൽ താഴ്ത്തിയ നിലയിലാണ് കണ്ടെടുക്കുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യിച്ചത് ലഹരി തന്നെയാണെന്ന് പോലീസും വിലയിരുത്തുന്നു കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അഞ്ച് പേരുടെ അറസ്റ്റ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തി എല്ലാം സുഹൃത്തുക്കൾ മലയാളികളുടെ മാറുന്ന മനോഭാവം കൂടി ഇവിടെ എടുത്തു കാട്ടപ്പെടുന്നു ഈ മാസം രണ്ടിനാണ് ഇരുപതുകാരനായ യുവാവിനെ കാണാതാകുന്നത് ഇത് ഒരു വശത്ത് അടുത്തത് നമ്മുടെ കേരള പോലീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഉത്തരവാദിത്വം എന്നത് തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥ വർഗം അന്വേഷണത്തിൽ പനങ്ങാട് പോലീസ് വീഴ്ച വരുത്തി എന്നതാണ് ആരോപണം ഇത് പറയുന്നത് അർജുന്റെ പിതാവ് തന്നെയാണ് കാരണം പോലീസുകാർ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രതികരിച്ച രീതി മോശമായത് കൊണ്ടാണ് പണക്കാരന് ഒരു സമീപനം പാവപ്പെട്ടവന് മറ്റൊരു രീതി മകനെ കാണാതായി എന്ന് മൂന്നാം തീയതി രാവിലെ അർജുന്റെ പിതാവ് നേരിട്ടെത്തി പനങ്ങാട് പോലീസിനെ അറിയിക്കുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയവരെ കുറിച്ചുള്ള ദുരൂഹതയെന്ന് സംശയിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം പിതാവ് വിശദമായി പോലീസിനെ അറിയിച്ചു അപ്പോൾ പോലീസ് പറഞ്ഞ മറുപടി കേൾക്കണ്ടേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കൂ എന്നാണ് ഇതാണോ പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസിന്റെ വിശ്വാസ്യതയാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാതാകുന്നത് ഏമാന്മാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ജനങ്ങൾ മൊഴിയണം അല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ നീ സി എ ഡി ആകാൻ നോക്കുന്നോടാ എന്ന ചോദ്യവും അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നത് കൊണ്ട് പിതാവ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹേബിയസ് കോപ്പസ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുന്നു പത്താം തീയതി വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയാണ് കല്ല് കെട്ടി ചതുപ്പിൽ താഴ്ത്തിയ നിലയിലുള്ള മൃതദേഹം നെട്ടൂർ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപത്തെ ചതുപ്പിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തുന്നത് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പതിനൊന്നിന് രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് അഴുകിയ നിലയിലുള്ള മൃതദേഹം ചതുപ്പിൽ നിന്ന് പോലീസ് പുറത്തെടുക്കുന്നത് ചത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബോഡിയെടുക്കാൻ വരുന്ന കേരള പോലീസ് എന്ന ചൊല്ല് അന്വർദ്ധമാക്കി നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരള പോലീസ് ഏമാന്മാർ ഇനി കൊല ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഏറെ വിചിത്രം രണ്ടാം പ്രതി നിബിന്റെ സഹോദരനും അർജുന്റെ സുഹൃത്തുമായ യബിൻ ഒരു വർഷം മുൻപാണ് വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നത് ഈ അപകടത്തിൽ അർജുനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു എന്നാൽ അർജുൻ തന്റെ സഹോദരനെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് നിഖിൽ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് കൊലയ്ക്ക് കാരണം തന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നതിന് താൻ പകരം ചെയ്യുമെന്നും പല പ്രാവശ്യം നിബിൻ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് കൊലപാതകത്തിനുള്ള പ്രേരണ എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത് പ്രതികളെല്ലാം ലഹരി കച്ചവട സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വാദം ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും മറുഭാഗത്ത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത